हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब मेरा नाम है राहुल और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय लाइफ माय वे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका रेलवे यात्रियों को बहुत ज्यादा इंतजार था तो रेलवे ने जारी कर दिए नई गाइडलाइंस तो आपको आज मैं बताऊंगा क्या है वो गाइडलाइंस और रेलवे यात्रियों के लिए क्या नया है इस बार कब से ट्रेनें स्टार्ट होने वाली हैं कैसे आपको बुकिंग होगी और क्या क्या बातों का आपको ख्याल रखना है तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए बिना किसी रुकावट के तो सरकार ने फैसला कर लिया है रेल यात्रा को फिर से शुरू करने का तो अनलॉक 1.0 की शुरुआत होने जा रही है 8 जून से और 8 जून से 200 नई ट्रेनों को चलाने का सरकार ने फैसला ले लिया है वो लोग जो काफी टाइम से फंसे हुए थे अपने दूर की जगहों पे अपने घर से दूर और वेट कर रहे थे कब रेल यात्रा शुरू होगी और अपने घर वापस जाएंगे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बस से इतने लोगों को अपने घर तक पहुंचाना काफी मुश्किल हो रहा था तो ये फैसला सरकार की तरफ से बहुत अच्छा माना जा रहा है तो सरकार ने 8 जून से 200 नई ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है और जिसमें से लगभग 36 ट्रेनें तो सिर्फ दिल्ली रीजन से स्टार्ट होंगी ऐसे उसको सेंटर बनाया गया तो 36 ट्रेनें सिर्फ न्यू दिल्ली के लिए रखी गई हैं तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि 8 जून से नई ट्रेनें चलाएंगी पर इसके साथ ही सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं जो कि हर उस यात्री के लिए बहुत ही जरूरी है जो रेलवे से सफर करने के लिए इच्छुक है और वेट कर रहा है अपने घर जाने का तो क्या है वो गाइडलाइंस आपको उन बारे में पता होना चाहिए मेरे हिसाब से इसलिए मैं लाया हूँ आपके लिए वो इम्पोर्टेंट जानकारी तो क्या है वो गाइडलाइंस तो चलिए बात करते हैं उन गाइडलाइंस के बारे में सबसे पहली गाइडलाइंस क्या है आपको जो टिकट है वो ऑनलाइन ही बुक करनी है वो आप ऑनलाइन आई की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं अपने फोन की आई मोबाइल ऐप से कर सकते हैं आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आपको काउंटर से टिकट नहीं इशू हो गए आप एक बार दोबारा याद कर लीजिए सुन लीजिए कि टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही बुक होंगी आपको काउंटर पे जाके टिकट्स नहीं मिलेगी तो पहली गाइडलाइन ये है दूसरी गाइडलाइन आपके जब एक बार टिकट बुक हो जाती है और आप जाते हैं स्टेशन पे तो जिसके पास कन्फर्म टिकट है जिसके पास कन्फर्म टिकट है उसी को अलाउ किया जाएगा सिर्फ स्टेशन पे जाने के लिए तो जैसे हम पहले आते थे और हमें छोड़ने के लिए काफी दो चार परिवार के साथ आते थे कि यहाँ भी हमारी फैमिली जा रही है सही से इनको ट्रेन पे चढ़ा देते हैं पर अब ऐसा नहीं कर पाएंगे आप जिसके पास टिकट है बस वही रजिस्ट्रेशन पे जा सकता है और प्लेटफॉर्म टिकट अब इशू नहीं की जाएंगी जैसे पहले होता था कि मान लो मैंने जाना है और मेरे साथ फैमिली के दो चार मेंबर और हैं जो मुझे ड्रॉप करने के लिए आए हैं तो उनके लिए प्लेटफॉर्म टिकट इशू होती थी पर वो सुविधा भी हटा दी गई है कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए और सेफली उन्हें ट्रेन में यात्रा करवाने के लिए उनको उनके घर तक पहुँचाने के लिए ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इन गाइडलाइंस को आप सभी को मानना है तो ये थी दूसरी गाइडलाइन तीसरी गाइडलाइन क्या है कि आप जाते थे और वेटिंग रूम में कहीं भी बैठ जाते थे कहीं भी स्टेशन में बैठ जाते पर अब एक निर्धारित वहाँ पे जगह बना दी गई है जहाँ पे आपको बैठना है आप अब यूं ही कहीं भी नहीं बैठ सकते हैं आपको वेटिंग लिस्ट में वेटिंग रूम में बैठने हैं और जहाँ पे आपकी जगह है वहीं पे बैठना है तो तीसरी गाइडलाइन ये है चौथी गाइडलाइन क्या है आपको यात्रा करते वक्त आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी कर दी गई है जो भी लोग यात्रा करना चाहते हैं और स्टेशन पर जा रहे हैं उनसे एक विनती है कि अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें और इसके बाद अगली गाइडलाइन क्या है अगली गाइडलाइन ये है कि जो आर वाले और जो स्पेशल जो वेटिंग लिस्ट वाले लोग हैं उनको अलाउ कर दिया जाएगा स्टेशन पे आने के लिए इसके अलावा जिनकी वेटिंग लिस्ट वाली और नॉन कंफर्म्ड रिजर्वेशन है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा स्टेशन पे एंट्री करने के लिए उसके बाद अगली गाइडलाइन क्या है अगली गाइडलाइन हमारी ये है कि जो लोग स्टेशन पर आना चाहते हैं जिनकी बुकिंग है उन्हें एटलीस्ट 90 मिनट पहले हाँ जी आपकी ट्रेन के टाइमिंग से 90 मिनट पहले आपको स्टेशन पे पहुंचना होगा क्यों पहुंचना है वहां पे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और भी काफी जो प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं कोरोना वायरस होने पे उनका चेकअप किया जाएगा वहां पे एक मेडिकल टीम मेडिकल स्टाफ रेलवे की तरफ से रखा जाएगा जो हर एक जो यात्री है उसकी स्क्रीनिंग करेगी और क्या होगा अगर आपके अंदर वो सिम्टम पाए जाते हैं बाई चांस आपके अंदर वो सिम्टम पाए जाते हैं आपको पता नहीं होगा कि आपको कोरोना वायरस है तो अगर वो सिम्टम पाए जाते हैं 
तो आपको यात्रा करनी नहीं दी जाएगी ये जरूर सोच लें आप 90 मिनट्स पहले स्टेशन पे पहुंचेंगे आपकी स्क्रीनिंग होगी अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम उन्हें दिखता है कोई भी एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो आपकी टिकट कैंसिल कर दी जाएगी तो टिकट कैंसिल कर दी जाएगी इसके ऊपर भी आपको टेंशन नहीं लेनी अगर आपकी टिकट कैंसिल होती है तो आपको हंड्रेड वापस किया जाएगा पैसा जितनी भी आपकी टिकट के उसमें अमाउंट होगा वो आपको वापस किया जाएगा अब इसमें एक और बात है अगर आप दो या तीन लोग इकट्ठे रिजर्वेशन कराते हैं और एक की वहाँ पे एबनॉर्मल आती है रिपोर्ट और बाकी दो लोग जाना चाहते हैं ठीक है तो वो दोनों लोग जा सकते हैं उनकी जगह पे आप आपको रोका जाएगा कि आपकी एबनॉर्मल आई है और आपका पैसा आपको वापस किया जाएगा पर साथ में अगर वो दोनों लोग भी नहीं जाना चाहते हैं वो बोलेंगे नहीं भाई ये मेरे जैसे पेरेंट्स हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा पेरेंट्स बोलेंगे अगर ये नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे तो आपके लिए उसके लिए भी पूरी सहूलियत दी गई है अगर एक बंदा नहीं जाना चाहता और साथ वाले दो भी मना कर रहे हैं तो आप तीनों वापस आ सकते हैं आपके तीनों के पैसे फुल रिपे किए जाएंगे तो इसलिए आपको टिकट के पैसे की टोरेशन नहीं लेनी है आपको पैसे वापस दिए जाएंगे तो ये ये बहुत ही जरूरी गाइडलाइन थी इसके अलावा अब ट्रेन में चढ़ने के बाद ट्रेन में यात्रा करने के दौरान फुल ट्रेन जर्नी पे आपको मास्क लगा के रखना है हाँ जी मास्क लगाना आपके लिए कंपलसरी है ड्यूरिंग द ट्रेन ट्रेवलिंग तो आपको मास्क लगा के रखना है और एक और गाइडलाइन गाइडलाइन क्या है अगली गाइडलाइन ये कि जब आप ट्रैवल करते हैं जैसे एसी वाले कंपार्टमेंट होते हैं उसमें पर्दे लगे होते हैं आपको चादरें और तकिए दिए जाते हैं वो अब बंद कर दिए गए हैं हाँ जी अब आपको कोई भी तकिया चादर पर्दे वहाँ नहीं दिए जाएंगे आप लोगों से एक अनु एक आपसे एक विनती है कि आप अपने लिए चादर बेड जो भी है अपने लिए आप खुद लेके जाएं वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा अब अगली बात करते हैं खाने पीने के सामान की सरकार ने स्पेशल तौर पे एक विनती की है कि आपको खाने और पीने का सामान घर से ही लेके जाना है रास्ते में वहाँ कुछ नहीं मिलेगा अभी तक जो जो अभी तक नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से आपको रास्ते में कुछ भी नहीं मिलने वाला है पानी की पीने पीने वाले पानी की वहाँ पे उन्होंने कोशिश करी है कि आपको सुविधा दी जा सके पर अभी वो कंफर्म नहीं है तो आप कोशिश करें अपना खाने पीने का सामान खुद साथ में लेके जाएं और ये थी कुछ गाइडलाइंस जो आपको जानना बहुत जरूरी थी बुकिंग के दौरान और अगली गाइडलाइन जो आखिरी है जो चार्ट बनते थे हमारे पास जैसे आप रिजर्वेशन आपने कराई और वहाँ पे चार्ट लगाए जाते थे तो चार घंटे पहले एक चार्ट लगेगा और जो उसमें टिकट खाली रह जाएंगी उनकी बुकिंग आप करा सकते हैं पर वो भी बुकिंग आपकी ऑनलाइन ही की जाएगी ऑनलाइन ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप बची हुई सीट्स की बुकिंग करा सकते हैं उसके बाद ट्रेन चलने से दो घंटे पहले वो चार्ट दोबारा डिस्प्ले किया जाएगा जिसमें आप, आप चेक कर सकते हैं आपको टिकट कंफर्म हुई है या नहीं है बिना कन्फर्म टिकट्स के आप नहीं आ सकते स्टेशन के अंदर भी तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी हो सकती है इसलिए मुझे लगा कि जो लोग ट्रेन से यात्रा करने का वेट कर रहे हैं उनको ये कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप कहीं पहुंचे और आपको उसके बारे में पता नहीं हो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको यात्रा करनी है सरकार आपकी मदद करेगी पर आपको इन गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना है और सेफ्टी के साथ यात्रा करनी है तो आप मुझसे वादा करिए हम सेफ रहेंगे गाइडलाइंस का पालन करेंगे और सरकार को सपोर्ट करेंगे तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है और आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना कमेंट करके बताना कि आपको गाइडलाइंस से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँ और आप तक वो पहुँचते रहे तो थैंक यू सो मच मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टे एट होम एंड स्टे सेफ करोना से लड़ेंगे हम और जीतेंगे भी धन्यवाद